প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে স্বাগতম এনামস অনলাইন ক্লাসের হ্যান্ডস অন সিরিজের আরও একটি এপিসোডে এই সিরিজে আমরা পরীক্ষায় কোনো একটি প্রশ্ন ঠিকমতো কমন না পড়লেও কি করে সবচেয়ে ভালোভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর করা যায় এবং সবচেয়ে ভালো মার্কস অর্জন করা যায় তা আমরা হাতে কলমে উদাহরণ সহ বিস্তারিত দেখিয়ে থাকি আজ আমরা জানব ফর্মাল লেটার কে ফর্মাল লেটার ইনফর্মাল লেটারের পার্থক্য ফর্মাল লেটারের বিভিন্ন অংশের বিশ্লেষণ কিভাবে পরীক্ষায় ফর্মাল লেটার অ্যান্সার করা যায় এবং কিভাবে অন্য সবার চাইতে সব চাইতে ভালো মার্কস অর্জন করা যায় বন্ধুরা ফর্মাল লেটার বিষয়ক তোমাদের সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ক্লাসটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একদম না টেনে দেখতে থাকো তোমরা যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করনি প্লিজ এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলো আর যদি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকো তাহলে ম্যানি ম্যানি থ্যাংকস প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ফর্মাল লেটার সম্পর্কে জানতে হলে সবার আগে আমাদেরকে টাইপস অফ লেটার নিয়ে কিছুটা আলোচনা করতে হবে আমরা জানি দু ধরনের চিঠি বা লেটার রয়েছে প্রথমত ইনফর্মাল লেটার দ্বিতীয়ত ফর্মাল লেটার ইনফর্মাল লেটার হলো ব্যক্তিগত চিঠি অনানুষ্ঠানিক পত্র আর লেটার টু ফ্রেন্ডস অর রিলেটিভ অর্থাৎ যে চিঠি আমরা বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের কাছে পাঠিয়ে থাকি অপরদিকে ফর্মাল লেটার হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন দরখাস্ত অথবা আবেদনপত্র এ ফর্মাল রিকোয়েস্ট টু অ্যান্ড অথরিটি কোনো অথরিটি বা কর্তৃপক্ষের কাছে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইনফর্মাল লেটার অ্যান্ড ফর্মাল লেটার ফর্মাল লেটার ভালোভাবে বুঝতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে ইনফর্মাল লেটার এবং ফর্মাল লেটারের মধ্যকার পার্থক্যগুলো চলো আমরা জেনে নেই এই দুটোর ভিতরে কি পার্থক্য রয়েছে প্রথমত রিটার্ন টু অর্থাৎ কার কাছে পাঠানো হয় তার ভিত্তিতে আমরা জানি ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি রিলেটিভসদের কাছে ইনফর্মাল লেটার লেখা হয় অপরদিকে ইনস্টিটিউট এমপ্লয়ার অফিসের কাজে ফর্মাল লেটার ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ তুমি যদি তোমার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের কাছে চিঠি লেখো সেটা ইনফর্মাল লেটার অপরদিকে তুমি যদি তোমার স্কুলে কলেজে অথবা তোমার বাবা তার অফিসে চিঠি লিখেন কোনো অফিসিয়াল কাজে তাহলে সেটি ফর্মাল লেটার দরখাস্ত বা আবেদনপত্র দ্বিতীয়ত অবজেকটিভস লেখার উদ্দেশ্য আমরা জানি ইনফর্মাল লেটার অথবা চিঠি লেখা হয় পার্সোনাল কমিউনিকেশনের কাজে অর্থাৎ ব্যক্তিগত যোগাযোগের ক্ষেত্রে অপরদিকে ফর্মাল লেটার লেখা হয় প্রফেশনাল কমিউনিকেশন পেশাগত যোগাযোগের জন্য তৃতীয়ত ফরমেট তথা আকার আকৃতি বা নিয়ম নীতি ইনফর্মাল লেটার চিঠিতে নো প্রেসক্রাইবড ফরমেট অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো ফরমেট থাকে না তুমি যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে লিখতে পারো অপরদিকে ফর্মাল লেটার অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট প্রেসক্রাইবড ফরমেটে লিখতে হবে এর বাইরে লিখলে কিন্তু চলবে না চার নম্বরে ভয়েসের ব্যবহার আমরা জানি ইনফর্মাল লেটারের অ্যাক্টিভ ভয়েস বেশি ব্যবহার হয় এর অর্থ এই নয় যে প্যাসিভ ভয়েস ব্যবহার করা যাবে না তবে অ্যাক্টিভ ভয়েসের ব্যবহার এখানে লক্ষণীয় অপরদিকে ফর্মাল লেটারে প্যাসিভ ভয়েসের ব্যবহারটা বেশি হয়ে থাকে পাঁচ নম্বরে সেন্টেন্স ইনফর্মাল লেটারের সেন্টেন্সগুলো শর্ট এবং সিম্পল হয়ে থাকে অনেকটা কথোপকথন টাইপের অপরদিকে ফর্মাল লেটারের সেন্টেন্সগুলো লং এবং কমপ্লেক্স হয়ে থাকে ছয় নম্বরে সাইজ অর্থাৎ আকৃতি ইনফর্মাল লেটার তুমি চাইলে ছোট লিখতে পারো বড়ও লিখতে পারো কোনো সমস্যা নেই অপরদিকে ফর্মাল লেটার তোমাকে একটা নির্দিষ্ট সাইজের ভিতরে মোটামুটি এক পৃষ্ঠার ভিতরে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে খুব যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ ছাড়া কোনো অবস্থাতে একাধিক পৃষ্ঠায় যাওয়া যাবে না সবশেষে সাত নম্বরে কন্ট্রাকশন কন্ট্রাকশন শব্দের অর্থ হচ্ছে শব্দের সংকুচিত রূপ বা সংক্ষিপ্ত রূপ আমরা ইনফর্মাল লেটারে শব্দের সংকুচিত রূপ ব্যবহার করতে পারি যেমন ক্যান নটকে ক্যান্ট লিখতে পারি ডিড নটকে ডিডন্ট লিখতে পারি কিন্তু অপরদিকে ফর্মাল লেটারে কোনো অবস্থাতেই শব্দের সংকুচিত রূপ ব্যবহার করা যাবে না আমাদেরকে ফুল ফর্ম ব্যবহার করতে হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন দেখে নেব ডিফারেন্ট পার্টস অব এ ফর্মাল লেটার একটি ফর্মাল লেটারকে মোটামুটি নয়টি অংশে ভাগ করা যায় আমরা প্রথমত অংশগুলো একটুখানি দেখে নেব তারপরে প্রতিটি অংশ কিভাবে লিখতে হয় তার কলা কৌশল বিস্তারিত উদাহরণ সহ হাতে কলমে দেখে নেব নাম্বার ওয়ান ডেট দ্য ভ্যারি ডে অফ স্যান্ডিং দ্য লেটার চিঠি পাঠানোর একেবারে হুবহু ঠিক তিনটি পরীক্ষার খাতায় আমরা পরীক্ষার দিনটি লিখে দিলেই হবে নাম্বার টু ডেজিগনেশন অ্যান্ড দ্য অ্যাড্রেস অব দ্য রেসিপিয়েন্ট গ্রহিতার পদবি এবং ঠিকানা নাম্বার থ্রি সাবজেক্ট দ্য সামারি অব দ্য লেটার ইন এ সেন্টেন্স এক বাক্যে দরখাস্তের মূল কথা নাম্বার ফোর 
salutation the humble way of addressing the recipient number five introduction that introduces the subject of the letter introduction দরখাস্তের মূল বিষয়ের সাথে আমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে পরিচয় করিয়ে দেয় নাম্বার সিক্স সাপোর্টিং ডিটেলস মোর ইনফরমেশন সাপোর্টিং ইন্ট্রোডাকশন ইন্ট্রোডাকশনের সমর্থনে আরও কিছু তথ্য আমাদেরকে এখানে যোগ করতে হয় নাম্বার সেভেন ক্লোজিং আ হাম্বল রিকোয়েস্ট অর কল টু অ্যাকশন কোনো কিছু করার জন্য বিনীত অনুরোধ শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইন্ট্রোডাকশন সাপোর্টিং ডিটেলস এবং ক্লোজিং এই তিনটাকে একত্রে মিলিয়ে বলা হয় বডি বডি অব অ্যান অ্যাপ্লিকেশন অর ফর্মাল লেটার আট নম্বরে থাকছে কমপ্লিমেন্টারি ক্লোজ দ্য ফর্মাল ওয়ে টু সে গুড বাই এবং সবার শেষে থাকছে সিগনেচার অ্যান্ড আইডেন্টিটি মোটামুটি এই নয়টি বিষয়ে একটি ফর্মাল লেটারে থাকে আমরা এখন বিস্তারিত জানব হাউ দ্য কোয়েশন অ্যাপিয়ার্স ইন দ্য এক্সামিনেশন আমরা এখন দেখে নেব কিভাবে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ফর্মাল লেটার সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো আসে বন্ধুরা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থেকে ফর্মাল লেটার সংক্রান্ত ইনফরমেশনগুলো আমাদেরকে খুব কেয়ারফুলি সংগ্রহ সংগ্রহ করতে হবে দেখতে হবে কি কি ইনফরমেশন দেয়া আছে এবং সেই ইনফরমেশনগুলো আমাদেরকে অবশ্যই ফর্মাল লেটার লেখার সময় ব্যবহার করতে হবে আসো প্রথমে আমরা পুরো প্রশ্নটি একবার খুব ভালোভাবে পড়ে নিই সাপোজ ইউ আর হাবিব অর হাবিবা You are a student of class 9 of Rajendrapur Cantonment Public School and College. Your father works in a private firm and his income is too small to maintain your educational expenses. Now, write an application to the principal of your school for a full free studentship. Amra bhuste parlam, ekhane bina betone adhoyane jonno principal er kache ekti abedon potro likhte hobe. তো চলো যে তথ্যগুলো আমাদেরকে এখানে খুঁজে বের করতে হবে তা প্রথম তথ্যগুলো খুঁজে বের করতে হবে প্রথমত কে পাঠাচ্ছে আমরা জানলাম এখানে হাবিব অথবা হাবিবা পাঠাচ্ছে এরপরে সে কোন ক্লাসের স্টুডেন্ট আমরা জানলাম সে নবম শ্রেণী ক্লাস নাইনের স্টুডেন্ট সে কোন প্রতিষ্ঠানের স্টুডেন্ট আমরা প্রশ্ন থেকে পেলাম সে রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের স্টুডেন্ট এবার আসি তার বাবা কি চাকরি করে তার বাবা একটি প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করে এরপরে আমরা দেখব এই দরখাস্তটি কার কাছে লিখতে হবে এই দরখাস্তটি এখানে প্রিন্সিপালের কাছে লিখতে হবে এই তথ্যটি খুবই ভালোভাবে আমাদের মাথায় কেটে রাখতে হবে উত্তর লেখার সময় হুবহু এই তথ্যগুলি আমরা ব্যবহার করব হাউ টু রাইট অ্যান্সার ইন দ্য অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট আমরা এখন দেখব কিভাবে পরীক্ষার খাতায় সুন্দর এবং পরিচ্ছন্নভাবে পরিকল্পিত উপায়ে একটি ফর্মাল লেটার অ্যান্সার করা যায় যাতে তোমরা খুব ভালো মার্কস পেতে পারো এই যে সাদা পৃষ্ঠাটি দেখতে পাচ্ছ ধরে নাও এটি একটি পরীক্ষার খাতা এই সাদা পৃষ্ঠাটি তোমাদের পরীক্ষার উত্তরপত্রের মতো হুবহু একই সাইজের মনে রাখবে তোমরা যে ফর্মাল লেটার বা অ্যাপ্লিকেশনের উত্তর লিখবে সেই পৃষ্ঠাতে অন্যান্য পেজের মতো এভাবে মার্জিন করবে না বরং তোমরা দরখাস্ত যদি তুমি এভাবে মার্জিন টানো তাহলে খুব একটা সুন্দর দেখায় না তো আমরা এটি ভাঁজ করে নিলাম ধরে নিচ্ছি আমাদের দরখাস্তটি তেরো নম্বর প্রশ্ন উত্তর তো আমরা প্রথমে লিখে ফেলি অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশন নাম্বার থার্টিন আমরা যখন অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশন নাম্বার থার্টিন লিখবো অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই মার্জিন লাইনের নিচে লিখবো কিন্তু যখন দরখাস্ত লিখবো তখন আমরা একটু উপরে লিখবো কারণ দরখাস্ত তোমাকে অবশ্যই এক পৃষ্ঠা শেষ করতে হবে এর জন্য পেজের ভেতরে যত কম জায়গা ব্যবহার করা যায় ততই ভালো আর একটা জিনিস মনে রাখবে তোমার হাতে লেখার ফন্ট সাইজ যদি খুব বড় হয়ে থাকে তবে দরখাস্ত লেখার সময় অবশ্যই খুব নিয়ন্ত্রিতভাবে ছোট করে লিখবে এবং একটু সুন্দর করে লেখার চেষ্টা করবে এই পৃষ্ঠাটি কোনোভাবেই কাটা ছেঁড়া করা যাবে না কোনো অবস্থাতেই ওভার রাইটিং করবে না খুব ধীরে স্থিরে খুব ধীরে স্থিরভাবে সুন্দর করে লিখবে আর যদি কোনো কারণে কাটা ছেঁড়া হয়েই যায় তাহলে এই পৃষ্ঠাটি কেটে আরেকটা নতুন পৃষ্ঠা থেকে শুরু করবে কারণ এই এক পৃষ্ঠা থেকে তুমি পেতে যাচ্ছ অনেকগুলো মার্কস চলো আমরা উত্তর শুরু করি দরখাস্তের উপরের দিকের কোনায় প্রথমত শুরু করতে হবে তারিখ লিখে তো চলো কিভাবে তারিখ লিখতে হয় সেটা আমরা জেনে আসি প্লেস দ্য ডেট অ্যাট দ্য টপ লেফট কর্নার অফ দ্য লেটার অর্থাৎ তুমি উপরের বা কোনায় তারিখটি দেবে ইউ ক্যান পুট দ্য ভ্যারি ডেট অফ দ্য ডে অফ দ্য এক্সাম তুমি পরীক্ষার হলে যেদিন পরীক্ষা দিচ্ছ সেই দিনের তারিখটি তুমি লিখে দিতে পারো দে আর লটস অফ কমনলি ইউজড ডেট ফরমেটস পৃথিবীতে তারিখ লেখার অনেক প্রচলিত ফরমেট রয়েছে যেমন বাংলাদেশিরা লেখে এভাবে প্রথমে দিন তারপরে মাস তারপরে বছর 
আমেরিকানরা লিখতে পছন্দ করে প্রথমে মাস তারপরে দিন এরপর একটি কমা দিয়ে তারপরে তারা লিখে বছর আর আমি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করি প্রথমে তারিখ তারপরে মাসের পুরো নাম তারপরে বছর এই তিনটি যে কোনো ফরম্যাটই তোমরা ব্যবহার করতে পারো তবে ব্যক্তিগতভাবে তিন নম্বরটি পছন্দ করার কারণ হলো এর ভিতরে কোনো কমা ফুল স্টপ অথবা অবলিক দেওয়ার ঝামেলা নেই একদম সহজ চলো আমরা চলে এলাম আমাদের দরখাস্ত লেখায় ধরে নিচ্ছে আজকে তারিখ হচ্ছে তিন মে দু হাজার একুশ চলো আমরা লিখে ফেলি তিন মে দু হাজার একুশ আমাদের তারিখ লেখা শেষ এরপরে আমাদেরকে এই জায়গায় লিখতে হবে ডেজিগনেশন চলো আমরা জেনে আসি ডেজিগনেশন কিভাবে লিখে ডেজিগনেশন অ্যান্ড অ্যাড্রেস মোটামুটি তিনটি লাইনে লিখতে হয় প্রথম লাইনে দ্য রেসিপেন্টস জব টাইটেল অর দ্য ডেজিগনেশন গ্রহিতার জব টাইটেল তথা পদবি আর প্রতিষ্ঠান বেদে পদবি বিভিন্ন রকম হতে পারে যেমন দ্য প্রিন্সিপাল দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর দ্য চেয়ারম্যান ইত্যাদি দ্বিতীয় লাইনে থাকবে দ্য নেম অব দ্য কোম্পানি অর এন ইনস্টিটিউশন কোম্পানি অথবা প্রতিষ্ঠানের নাম যেমন ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ অথবা স্কোয়ার হসপিটাল লিমিটেড আর থার্ড লাইনে অর্থাৎ শেষ লাইনে থাকবে স্ট্রিট অ্যাড্রেস সিটি ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড জিপ কোড অর্থাৎ এগুলোর সমন্বয়ে একটা পূর্ণ ঠিকানা যেমন আমি একটি ঠিকানা লিখছি এখানে দু এক রামকৃষ্ণ মিশন রোড ঢাকা বারোশো তিন চলো আমরা এখন ডেজিগনেশন অ্যাপ্লিকেশনে কিভাবে লিখতে হবে সেটি দেখে আসি আমরা আমাদের প্রশ্ন থেকে জেনেছি আমাদেরকে ফর্মাল লেটার লিখতে হবে একজন প্রিন্সিপালের কাছে তো আমরা এখানে লিখব দি প্রিন্সিপাল যদি এখানে হেডমাস্টার লেখা থাকতো তাহলে আমরা এখানে লিখতাম হেডমাস্টার তোমরা অবশ্যই ভালোভাবে লক্ষ্য রাখবে প্রিন্সিপাল লেখা আছে না হেডমাস্টার লেখা আছে এর পরের লাইনে আমরা লিখব অ্যাড্রেস অ্যাড্রেসের দ্বিতীয় লাইনে থাকবে প্রতিষ্ঠানের নাম আমরা প্রশ্নে প্রতিষ্ঠানের নাম পেয়েছিলাম রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ যদি প্রশ্নে কোনো প্রতিষ্ঠানের নাম দেয়া না থাকে তাহলে ভুলেও তোমরা কোনো প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করবে না সেক্ষেত্রে তোমরা এক্স ওয়াই জেড স্কুল অ্যান্ড কলেজ এভাবে প্রতিষ্ঠানের নাম লিখে দিতে পারো এরপরে তৃতীয় লাইনে থাকবে অ্যাড্রেস তো আমরা অ্যাড্রেসটা লিখে দিচ্ছি রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট গাজীপুর এর পরবর্তীতে আমাদেরকে লিখতে হবে সাবজেক্ট চলো আমরা দেখে আসি কিভাবে সাবজেক্ট লিখতে হয় আমাদেরকে সাবজেক্ট লেখা নিয়ে খুব বেশি টেনশন করতে হবে না সাবজেক্টটা বেশিরভাগ সময় সরাসরি প্রশ্নে দেওয়া থাকে তারপরেও সাবজেক্ট লেখার সময় তোমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সাবজেক্টটা যাতে দ্য সামারি অব দ্য লেটার ইন এ সেন্টেন্স অর্থাৎ এক সেন্টেন্সে এক সেন্টেন্সে আমাদের পুরো ফর্মাল লেটারটি সামারি হয় আর চেষ্টা করবে সাবজেক্ট যাতে এক লাইনের ভিতরে থাকে রাইট ইট ইন আ সিঙ্গল লাইন ইফ পসিবল ইউ ক্যান স্টার্ট দ্য সাবজেক্ট উইথ তুমি এই ফ্রেজগুলো দিয়ে সাবজেক্ট শুরু করতে পারো অ্যাপ্লিকেশন ফর অথবা প্রেয়ার ফর আমরা এখন সাবজেক্ট লিখব আমরা প্রশ্ন থেকে জেনেছি যে আমাদের সাবজেক্ট হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ফর আ ফুল ফ্রি স্টুডেন্টশিপ তো আমাদের সাবজেক্ট লেখা হয়ে গেল ঠিক এরপরে আমাদেরকে লিখতে হবে স্যালুটেশন স্যালুটেশন কিভাবে লিখে চলো আমরা জেনে আসি দ্য ফর্মাল ওয়ে অফ অ্যাড্রেসিং দ্য রেসিপিয়েন্ট অর্থাৎ স্যালুটেশন হচ্ছে কারো নাম বা পদবি ধরে সম্মানের সাথে বিনীতভাবে সম্বোধনের পদ্ধতি দ্য মোস্ট ফর্মাল লেটার্স উইল স্টার্ট উইথ ডিয়ার সার অর ডিয়ার ম্যাডাম তুমি যদি নিশ্চিতভাবে জানো যাকে পাঠাচ্ছ তিনি একজন পুরুষ তাহলে তুমি ডিয়ার সার লিখবা আর যদি তুমি নিশ্চিতভাবে জানো তিনি একজন মহিলা তাহলে ডিয়ার ম্যাডাম লিখবা আর যদি তুমি পুরুষ না মহিলা এইটি নিয়ে তোমার সন্দেহ থাকে তাহলে তুমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডিয়ার সার লিখে দিতে পারো আর যাকে পাঠাচ্ছ তিনি যদি একদমই অপরিচিত থাকে অর্থাৎ তার সম্পর্কে তুমি কোনোদিন শুনোনি জানোনি তাহলে তুমি ব্যবহার করতে পারো টু হোম ইট মে কনসার্ন চলো আমরা এখন স্যালুটেশন লিখব আমরা যেহেতু প্রিন্সিপাল স্যারের কাছে লিখছি তাহলে আমরা স্যালুটেশনে লিখব ডিয়ার স্যার স্যালুটেশন লেখার পর আমাদেরকে লিখতে হবে ইন্ট্রোডাকশন চলো আমরা জেনে আসি কিভাবে ইন্ট্রোডাকশন লিখতে হয় ইন্ট্রোডাকশন এমন কিছু বাক্য যেগুলো আমাদেরকে দরখাস্তের মূল বিষয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় দ্য ফার্স্ট ভিউ সেন্টেন্স দ্যাট ইন্ট্রোডিউসেস দ্য পারপাস অফ দ্য লেটার ফর্মাল লেটার লেখার একদম শুরুতে আমাদেরকে বিনয় প্রদর্শন করতে হবে শো রেসপেক্ট অ্যান্ড হাম্বলনেস অ্যাট দ্য বিগিনিং বিনয় প্রদর্শন করার জন্য কিছু ফ্রেজ রয়েছে যেমন উইথ ডিউ রেসপেক্ট মোস্ট রেসপেক্টফুলি মোস্ট হাম্বলি এর যে কোনো একটি আমরা ফর্মাল লেটারের শুরুতে ব্যবহার করব আমি উইথ ডিউ রেসপেক্টটা বেশি ব্যবহার করি এর পরে আমরা যদি প্রয়োজন হয় ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ আমি কে লিখছি যদি আমি অনেকের পক্ষ হয়ে অথবা অন্যজনের পক্ষ হয়ে লিখি তাহলে আমরা লিখব আই অন দ্য বিহাভ অফ আর যদি আমরা 
সবাই মিলে কোনো একটি বিষয়ের জন্য আবেদন করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা লিখব উই দ্য স্টুডেন্ট অফ ইউর ইনস্টিটিউশন এরপর চাইলে একটা ইন্ট্রোডাক্টরি ফ্রেস ব্যবহার করা যায় ইন্ট্রোডাক্টরি ফ্রেস হতে পারে আই উড লাইক টু স্টেট দ্যাট অথবা এর চাইতেও ভালো করে বলতে চাইলে আই উড লাইক টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট এর অর্থ হচ্ছে যে আমি আপনাকে জানাতে চাই যে চলো আমরা ইন্ট্রোডাকশন লিখে আসি তো আমরা এখানে ইন্ট্রোডাকশন লিখব ইন্ট্রোডাকশন লেখার শুরুতে আমরা সম্মান প্রদর্শন করব রেসপেক্ট প্রদর্শন করব রেসপেক্ট প্রদর্শন করার জন্য আমরা যেমনটা শিখেছি আমরা লিখব উইথ ডিউ রেসপেক্ট এরপরে আমরা একটা ইন্ট্রোডাকটরি ফ্রেজ লিখব ইন্ট্রোডাকটরি ফ্রেজ হিসেবে লিখব আই উড লাইক টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট অর্থাৎ আমি আপনাকে জানাতে চাই যে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন পূর্বক আমি আপনাকে জানাতে চাই যে কি জানাতে চাই যেহেতু আমরা বিনা বেতনে অধ্যয়নের জন্য লিখছি তাহলে প্রথমত আমি কে আমার স্পেশালিটি কি সেটি একটু বলে নিলে ভালো হয় তাহলে আমরা লিখব আই এম এ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস নাইন অফ ইউর স্কুল আই হ্যাভ বিন স্টাডিং ইন ইউর স্কুল ফর লাস্ট নাইন ইয়ার্স অ্যান্ড আই মেড আ গুড রেজাল্ট ইন দ্য লাস্ট অ্যানুয়াল এক্সামিনেশন অর্থাৎ আমরা এখানে বলে নিচ্ছি নিজেকে পরিচয় করে নিচ্ছি যে আমি ক্লাস নাইনের একজন স্টুডেন্ট শুধু তাই না বিগত নয় বছর ধরে আমি আপনার স্কুলে পড়াশোনা করছি এবং গত বার্ষিক পরীক্ষায় আমি খুবই ভালো রেজাল্ট করেছি তো এটা আমাদের ইন্ট্রোডাকটরি সেন্টেন্স হয়ে গেল ইন্ট্রোডাকশন হয়ে গেল ইন্ট্রোডাকশনের পরে একটি সাপোর্টিং ডিটেলস লিখতে হবে চল জেনে আসি সাপোর্টিং ডিটেলস কিভাবে লেখা যায় কনভেন্স নেসারি ডিটেলড ইনফরমেশন অর্থাৎ এখানে ইন্ট্রোডাকশন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো দিতে হবে এক্সপ্লেন দ্য আইডিয়া সেট বাই দ্য ইন্ট্রোডাকশন ইন্ট্রোডাকশনে আমি যে কথাগুলো বলেছি সেই কথাগুলোকে প্রয়োজনে আরও একটু বিশ্লেষণ করতে হবে চলো আমরা চলে যাই কিভাবে সাপোর্টিং ডিটেলস লেখা যায় সেখানে এই জায়গাটা ভাবনা চিন্তা করে গুছিয়ে লিখতে হবে এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তো আমরা যেহেতু ফুল ফ্রি স্টুডেন্টশিপের জন্য আবেদন করছি তাহলে বর্তমানে আমার বাবার আর্থিক টানাপড়ন এবং তার কারণ খুব সুন্দর করে গুছিয়ে বলতে হবে যাতে প্রিন্সিপাল স্যার বুঝতে সক্ষম হন যে আমার বাবা আর কোনো অবস্থাতে লেখাপড়ার খরচ দিতে পারবেন না আর আমাকে অবশ্যই স্কুলের পক্ষ থেকে ফুল ফ্রি স্টুডেন্টশিপ দিতে হবে চলো আমরা লিখে ফেলি বাট মাই ফাদার ইজ অ্যান এমপ্লয়ি অব এ প্রাইভেট ফার্ম হিজ কোম্পানি ইজ নাও ফেসিং অ্যান অ্যাকিউট ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস সো হিজ স্যালারি ইজ রিডিউসড বাই থার্টি পারসেন্ট মোর ওভার হি হ্যাজ টু মেনটেন আ লার্জ ফ্যামিলি অফ এইট মেম্বার ইন দিস সিচুয়েশন হি ইজ টোটালি আনএবল টু বিয়ার মাই এডুকেশনাল এক্সপেন্স তো আমরা এখানে সাপোর্টিং ডিটেলস লিখে ফেললাম আমরা প্রিন্সিপাল স্যারকে বলে দিলাম যে আমার বাবা ইজ আ ইজ অ্যান এমপ্লয়ি অব এ প্রাইভেট ফার্ম একটি প্রাইভেট ফার্মে কর্মরত প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করেন হিজ কোম্পানি ইজ নাও ফেসিং অ্যান অ্যাকিউট ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস তার কোম্পানি এখন একটা তীব্র অর্থনৈতিক সমস্যার ভিতরে ভুগছে যেমনটা বর্তমান করোনার সময়ে অনেক কোম্পানি ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিসে ভুগছে সো হিজ স্যালারি ইজ রিডিউসড বাই থার্টি পারসেন্ট অর্থাৎ তার যে বেতন ছিল বেতনের তিরিশ পার্সেন্ট কমিয়ে দেওয়া হয়েছে মোর ওভার হি হ্যাজ টু মেনটেন আ লার্জ ফ্যামিলি অফ এইট মেম্বার্স আট জনের বিরাট একটা ফ্যামিলি তাকে মেনটেন করতে হয় ইন দিস সিচুয়েশন এরকম অবস্থাতে হি ইজ টোটালি আনএবল টু বেয়ার মাই এডুকেশনাল এক্সপেন্স এরকম পরিস্থিতি তিনি আর কোনো অবস্থাতেই আমার এডুকেশনাল এক্সপেন্স অর্থাৎ শিক্ষার খরচ বহন করতে পারবেন না তো হয়ে গেল আমাদের সাপোর্টিং ডিটেলস সাপোর্টিং ডিটেলসের পরে আমরা কি লিখতে হবে ক্লোজিংটা লিখব তো কিভাবে ক্লোজিং লিখতে হয় সেটা জেনে আসি আর রিকোয়েস্ট অর কল টু অ্যাকশন দ্যাট সাজেস্ট হাউ ইউ মাইট ওয়ান্ট টু প্রসিড ফার্দার অর্থাৎ বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার প্রত্যাশা এবং কর্তৃপক্ষের কাছে একটি অনুরোধ থাকবে এই ক্লোজিং এ ইউজ আ ক্লোজিং ফ্রেস সাচেস তুমি চাইলে এরকম একটি ক্লোজিং ফ্রেস ব্যবহার করতে পারো আই হোপ দ্যাট ইউ উইল অ্যালাউ মি অথবা আরও একটি সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে চাইলে তুমি ব্যবহার করতে পারো আই দেয়ার ফর হোপ দ্যাট ইউ উড কাইন্ডলি গ্রান্ট মি একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবে এখানে যদি তুমি দেয়ার ফোর ব্যবহার করো তাহলে দেয়ার ফোরের পূর্বে এবং পরে কমা দিতে হবে কমা না দিলে এটা ভুল হিসেবে গণ্য হবে তো চলো আমরা ক্লোজিংটা লিখে আসি ক্লোজিং এ আমরা লিখব আই দেয়ার ফোর হোপ দ্যাট ইউ উড কাইন্ডলি গ্রান্ট মে আ ফুল ফ্রি স্টুডেন্টশিপ সো দ্যাট আই ক্যান কন্টিনিউ মাই স্টাডিস প্রপারলি তো হয়ে গেল আমাদের ক্লোজিং লেখা ক্লোজিংটি অর্থ হচ্ছে অতএব আমি আশা করছি যে আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে 
ফুল ফ্রি স্টুডেন্টশিপ সম্পূর্ণ বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ দিবেন যাতে আমি আমার পড়াশোনা কন্টিনিউ রাখতে পারি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারি তো আমাদের ক্লোজিং লেখা শেষ হয়ে গেল ক্লোজিং এর পরে আমরা কি লিখব কমপ্লিমেন্টারি ক্লোজ চলো কমপ্লিমেন্টারি ক্লোজ কিভাবে লিখতে হয় সেটি জেনে আসি কমপ্লিমেন্টারি ক্লোজ হচ্ছে বিনয়ের সাথে বিদায় নেবার পদ্ধতি দ্য হাম্বল ওয়ে টু সে গুড বাই ইট ডিপেন্ডস অন দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য সেন্ডার অ্যান্ড রেসিপেন্ট অর্থাৎ প্রেরক এবং প্রাপকের যে পারস্পরিক সম্পর্ক সেই সম্পর্কের উপর নির্ভর নির্ভর করে কিভাবে এইভাবে এই কমপ্লিমেন্টারি ক্লোজটি লেখা হবে দ্য মোস্ট কমন কমপ্লিমেন্টারি ক্লোজ দ্য মোস্ট কমন ক্লোজিং রিমার্কস ইনক্লুড ইউর সিনসিয়ারলি ফেইথফুলি ইউরস কর্ডিয়ালি ইউরস বেস্ট উইশেস বেস্ট রিগার্ডস ট্রুলি ইউরস অর্থাৎ তুমি যার কাছে লিখছো সে যদি তোমার চাইতে অনেক সিনিয়র হয় পদে পদমর্যাদায় বয়সে তাহলে তুমি লিখবে ইউর সিনসিয়ারলি অথবা ফেইথফুলি ইউরস এছাড়া যদি তোমার খুব কাছের মানুষ হয় পদমর্যাদায় তোমার সমান হয় তাহলে তুমি লিখতে পারো কর্ডিয়ালি ইউরস বেস্ট উইশেস বেস্ট রিগার্ডস ট্রুলি ইউরস তবে আমরা সব ক্ষেত্রে যদি ইউর সিনসিয়ারলি অথবা ফেইথফুলি ইউরস লিখি তাহলে আর কোনো সমস্যা থাকবে না চলো আমরা কমপ্লিমেন্টারি ক্লোজ লিখে আসি তো আমরা কমপ্লিমেন্টারি ক্লোজ লিখবো আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার যেহেতু পদমর্যাদা আমাদের চাইতে অনেক বড় তাহলে আমরা ব্যবহার করব ফেইথফুলি ইউরস তো আমাদের কমপ্লিমেন্টারি ক্লোজ হয়ে গেল কমপ্লিমেন্টারি ক্লোজ এর পরে থাকছে সিগনেচার এবং আইডেন্টিটি চলো জেনে আসি কিভাবে আমরা সিগনেচার এবং আইডেন্টিটি লিখতে হয় সিগনেচার হচ্ছে ইউর নেম টাইটেল অ্যান্ড আইডেন্টিটি টাইপ ইমিডিয়েটলি বিলো দ্য কমপ্লিমেন্টারি ক্লোজ কমপ্লিমেন্টারি ক্লোজ এর ঠিক নিচে তোমার এই সিগনেচারটি দিতে হবে ইন দ্য ফার্স্ট লাইন সিম্পলি লাইক রাইট ইউর নেম প্রথম লাইনে জাস্ট তোমার নামটি লিখো তারপরে সেকেন্ড লাইনে রাইট ইউর টাইটেল ইফ ইউ হ্যাভ যদি তোমার কোনো টাইটেল জব টাইটেল থাকে তাহলে তুমি দ্বিতীয় লাইনে লেখো জব টাইটেল যদি না থাকে তাহলে কিছু লেখার দরকার নাই তারপরে তুমি তোমার আইডেন্টিটি লিখতে পারো যেমন আইডেন্টিটি লেখার জন্য কয়েকভাবে লেখা যায় আমি লিখে দেখাচ্ছি এনামুর রহমান ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও এনামস অনলাইন ক্লাস মিরপুর দশ ঢাকা চাইলে তুমি এভাবে লিখতে পারো অথবা তুমি যদি কোনো স্টুডেন্ট হও তাহলে তুমি এভাবে লিখতে পারো তাহলে মিনামুর রহমান ক্লাস টেন ডে সেকশন রোল নম্বর থার্টি ফাইভ ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মিরপুর ঢাকা আর নিচে চাইলে যদি নিচে লেখার পরে দরখাস্ত লেখার পরে জায়গা থাকে তাহলে ঠিকানা দিতে পারো আর যদি জায়গা কমে যায় তাহলে ঠিকানা না দিলেও না দিলেও কোনো সমস্যা হবে না চলো আমরা এখন সিগনেচার এবং আইডেন্টিটি সেকশনে আমাদের সিগনেচার দিয়ে ফেলি আমরা প্রশ্ন থেকে জেনেছি যে যে চিঠি লিখছে দরখাস্ত লিখছে তার নাম হচ্ছে হাবিব তাহলে আমরা এখানে দেখলাম দিলাম হাবিবুর রহমান এবং প্রশ্ন থেকে জেনেছি যে সে ক্লাস নাইনে পড়ে তাহলে আমরা এখানে ক্লাস নাইন সায়েন্স লিখে দিলাম রোল ফিফটি হয়ে গেল আমাদের দরখাস্ত লেখা শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই হলো আমাদের ফর্মাল লেটার বা দরখাস্ত তোমরা যদি ঠিক এমন করে পরিচ্ছন্নভাবে এই দরখাস্তটি পরীক্ষার খাতায় লিখতে পারো তাহলে অবশ্যই তোমরা একটি চমৎকার মার্কস পাওয়ার আশা করতে পারো তো তোমরা এক নজরে দরখাস্তটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একবার দেখে নাও আমি আশা করব তোমরা এরকম নয় এর চেয়ে ভালো করে তোমরা পরীক্ষার হলে এই ফর্মাল লেটার বা দরখাস্তের উত্তর করবে এর পরেও যদি দরখাস্ত অথবা ফর্মাল লেটার সংক্রান্ত তোমাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তোমরা অবশ্যই কমেন্টে আমাকে জানাবে আমি তোমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব লেটস হ্যাভ এ রিভাইস আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত কিভাবে ফর্মাল লেটার পড়তে হয় আমরা সেটি শিখলাম চলো আমরা এবার কি শিখেছি তার একটা রিভাইস দিয়ে নিই তো আমরা জানি যে ফর্মাল লেটারের নয়টি অংশ তো দেখি যে নয়টি অংশ তোমাদের কার কার মনে আছে এক নম্বরে ডেট দুই নম্বরে কি ডেজিগনেশন অ্যান্ড দ্য অ্যাড্রেস তিন নম্বরে কি সাবজেক্ট চার নম্বরে কি এস স্যালুটেশন পাঁচ নম্বরে ইন্ট্রোডাকশন ছয় নম্বরে সাপোর্টিং ডিটেলস সাত নম্বরে ক্লোজিং আট নম্বরে কমপ্লিমেন্টারি ক্লোজ নয় নম্বরে সিগনেচার এবং আইডেন্টিটি মোটামুটি এই নয়টি পর্যায় অতিক্রম করে তোমরা খুব চমৎকার ভাবে একটি ফর্মাল লেটার লিখতে পারো এভাবে আরো ফর্মাল লেটার কিভাবে লিখতে হয় সেটি জানতে তোমরা আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করো লিঙ্ক পেয়ে যাবে ডিসক্রিপশন বক্সে আগামী ক্লাসে থাকছে কিভাবে পরীক্ষায় কমন না পড়লো একটি প্যারাগ্রাফ নাকি ডায়লগ আমি কনফিউজ কন্টি নিয়ে ক্লাস করা যায় তা তোমরা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও তোমাদের মতামত অনুযায়ী হাজির হব আগামী ক্লাসে ক্লাসটি সবার আগে পেতে লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো দেখা হবে আগামী ক্লাসে সে পর্যন্ত সবাই অনেক অনেক ভালো থেকো